നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ മലയാളികൾ സത്യത്തിൽ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണല്ലേ ദൈവം ഇതുപോലെ കനഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച മറ്റൊരു നാടുണ്ടോ എത്ര വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങളാണ് പ്രകൃതി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവങ്ങളുടെ സ്വാദ് മറ്റൊരു വിദേശ വിഭവങ്ങൾക്കും കിട്ടാറില്ല പുത്തൻ രുചിക്കൂട്ടുകളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഒരു പുതുപുത്തന അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചൊരു വിഭവമാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ചിക്കൻ മുളക് ഇട്ടത് ചിക്കനും മുളകും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല എരിവും പുളിയൊക്കെ മനസ്സിലും ഒക്കെ കണ്ണിലൊക്കെ നമുക്ക് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും അല്ലേ ചിക്കനും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു കറിയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ചിക്കൻ വേണം സവോള വേണം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണം മുളക് പൊടി വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം വേപ്പില വേണം പിന്നെ തക്കാളി വേണം പിന്നെ നല്ലൊരു വലിയ റെഡ് കളറ് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ട് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ചിക്കൻ മുളക് ഇട്ടത് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം പാകത്തിന് കുറച്ച് ശരിക്കും കുറച്ച് സ്പൈസിയും മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഓയിലി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണിത് വെളുത്തുള്ളി അതിലോട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ സവോള ഇടാം അപ്പം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് സവോള ഇടാം സവോള നല്ല പൊടി പൊടിയായി ആയിരുന്നു സവോളയാണ് സവോള ശരിക്കും വഴറ്റി വരാൻ ഒരു കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ പിടിക്കും നന്നായിട്ട് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ഹൗസിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിഭവവും കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം നിങ്ങളുടെ കത്തുകളിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത ദിവസം സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഓമന ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചേച്ചിയുടെ വാക്കുകളിലുള്ള സന്തോഷം ശരിക്കും കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം അത്രയും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവരും അവരുടെ മരുമോളും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് നമ്മുടെ കുക്ക് ഹൗസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും എണീക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സിംഗപ്പൂർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മകൻ്റെ കൂടെയാണ് അവരവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭർത്താവില്ല അപ്പോൾ മകൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് രാവിലെ മകൻ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ് അവരും അവരുടെ മരുമോളും ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയും കൂടെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ അതായത് ഇനി മകൻ വരണ വരെ അവർ തനിച്ചാണ് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ലൈഫിൽ ശരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് കുക്ക് ഹൗസിലെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി കാരണം അവർ പറയണ മാത്രമല്ല എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ശരിക്കും മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നി കാരണം അത്രയും സന്തോഷമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ ലളിതമായ അവതരണ രീതിയും ലളിതമായ പാചക ശൈലിയും ഒക്കെ തന്നെ അവർക്ക് ഒത്തിരി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ വക എൻ്റെയും ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും നന്ദി ഒരുപാട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ സവോളയുടെ കാര്യം നോക്കണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പം സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം വേപ്പില ഇട്ടു ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം ശരിക്കും അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കുക്കറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേകുന്ന ഒന്നാണ് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ബീഫ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറേ നേരം പ്രത്യേകിച്ച് നാടൻ കോഴിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി വേവുള്ളതാണ് കുറേ സമയം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടാകും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്തായാലും സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മുളക് കോഴി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുളകിട്ട് കോഴിക്കറിയാണ് അപ്പോൾ മുളകാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് എരിഞ്ഞ് നിൽക
ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേപ്പിലയും സവോളയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഈ നമ്മുടെ മസാലൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് വേവിക്കാം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാലും ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പിട്ട ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് വെറക്കിയിടാം ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട ശേഷം ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല മുഴുവൻ തീ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം എന്തായാലും ഇത് ഇവിടെ കിടന്ന് തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞ് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ മുളക് ആസച്ച് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ശരിക്കും ഇത് ബെൽ പെപ്പറിനും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മളിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒട്ടും എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് റെഡ് ഉണ്ടാവും യെലോ ഉണ്ടാവും പല കളറിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും അതിനിടയിൽ ഞങ്ങളിവിടെ നമ്മുടെ കുക്ക് ഹൗസിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും വാട്സാപ്പിൽ കുത്തിത്തിരിയാനേ നേരം ഉള്ളൂ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയണേക്കാം ഒത്തിരി മൊബൈലിൽ കുത്തിയ മൊബൈൽ പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് വരെ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടും മോശമല്ലാത്തോടം കൊണ്ട് ഇവിടെ കുക്ക് ഹൗസിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഗ്രൂപ്പിലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ അടുത്തൊരു തമാശ ഉണ്ടായി കാരണം ആരോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ആക്റ്റീവ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ മോഡലാണ് പതിനഞ്ചായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഇത് കേട്ടാൽ പിന്നെ ആരാ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ആവേശമായിരുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവേശമായിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും തട്ടി വിളിച്ച് ഉണർത്തി ഫോൺ കോൾ ചെയ്ത് പറയായിരുന്നു വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് ഇത് എനിക്ക് തന്നെ വേണമെന്ന് സത്യത്തിൽ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചിരി വന്നു ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും മെസ് ഫോട്ടോ അയക്കാം പിക്ക് കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ഏ ഒട്ടും രക്ഷയില്ല ഞാൻ എന്താ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിരി അടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ആക്റ്റീവയുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആൾ ഞെട്ടിപ്പോയത് കാരണം അതൊരു ആക്റ്റീവ ചെരിപ്പായിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര മാത്രം ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഞെട്ടൽ മാത്രമല്ല പറ്റിയ അബദ്ധവും അമളിയും ഒക്കെ ആലോചിച്ച് ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പൊട്ടിച്ചിരിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാനും കളിയാക്കാനും ഒക്കെ ഒരു വലിയ സംഭവമായി മാറി ഇപ്പം ശരിക്കും ഇത്തരം ചെറിയ തമാശകളൊക്കെ സൗഹൃദ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു കളിയാക്കലും ഒത്തുചേരലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാനും ഓമനിക്കാനും ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ യാതൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്ക് ടു മുളകിട്ട ചിക്കൻ കറി ഏകദേശം റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് നല്ല പോലെ നമ്മുടെ ബെൽ പെപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്കിത് അലങ്കരിക്കാം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മുളകിട്ട ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മുളകിട്ട ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല ചൂടുള്ള ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ആപ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് സോ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ഡു ട്രൈ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഭവമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം
നമസ്കാരം ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല കബാബാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രായമുള്ള ഒരു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തീരെ ആരും തന്നെ അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറേ ഇല്ല നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനുള്ളത് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വലിയ അസറ്റാണ് എന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സ്നേഹരാഹിത്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം വൃദ്ധസദനങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുന്നതും എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വീട്ടിൽ അതുപോലെ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതും ഇത്ര നന്നായിട്ട് വളരാൻ എനിക്ക് പറ്റിയതും ഒക്കെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൂ ഇപ്പോഴെല്ലാവർക്കും ആ മുത്തശ്ശൻ്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും ഒക്കെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് എന്തായാലും ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല കബാബാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് തൈര് കബാബ് തൈര് കബാബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം തൈര് നല്ല വെള്ള തുണിയിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവനും കളഞ്ഞിട്ട് ദാ ഈ ഒരു പാകത്തിലാക്കിയിട്ട് നല്ല കട്ട തൈരാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ ഒരു പത്തിരുപത് ഈന്തപ്പഴം ഈന്തപ്പഴത്തിൽ ധാരാളം നാരുകളുണ്ടെന്നും അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഏറ്റവും അധികമുള്ള ഫ്രൂട്ടാണെന്നും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈന്തപ്പഴം വേണം പിന്നെ ചീസ് വേണം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം തൈരിന് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം നല്ല ചീസ് വേണം ചീസിലും നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ധാരാളമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും നമുക്ക് ചീസും ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെറുതെയാണ് ധാരാളം പ്രോട്ടീനും ഉണ്ട് ചീസിൽ നല്ല നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ചീസ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ തൈര് കബാബ് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റും അവർ മുതിർന്നവർ വായിക്കുന്നൊക്കെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ടി വി കണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് അപ്പം നമുക്ക് തൈര് കബാബ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഇതിപ്പോൾ ഈ കട്ട തൈര് നമ്മൾ നല്ലൊരു വെള്ള തുണിയിൽ കെട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് വാർന്നു പോയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടയായിട്ട് കിട്ടും അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇടാം കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലിയില അപ്പം നമ്മൾ കട്ട തൈരിട്ടു പിന്നെ ഇട്ടത് ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയില പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതൊക്കെ ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ചീസാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ഇടണം ചീസ് ശരിക്കും ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വിരൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്കിത് കട്ടി കുറവാണ് നന്നായിട്ട് തിക്കായി നമുക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് റാഗിപ്പൊടിയോ വളരെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചീസ് നന്നായിട്ട് വിരൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചീസ് ഇടുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം നമ്മുടെ തവ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഓരോ ചെറിയ ഉരുളയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം ഈന്തപ്പഴം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് ഓരോ കബാബായിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ടേസ്റ്റിനെ കാട്ടിലും ഇതിന് ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാണ് മുന്നിലുള്ളത് ഓരോന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മു
അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ കബാബും ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചീസ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നല്ല ഇളം ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മറിച്ചിടാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞൊക്കെ വരട്ടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ എന്താ പറയുക പ്രായമുള്ളവരെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും കെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഭാവിയിലും തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രായമുള്ളവരെയൊക്കെ നോക്കിയാലാണ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനെയും മുത്തശ്ശിയെയും അമ്മയെ അച്ഛനെയൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ വരുന്നതിനോട് വളരെയധികം എതിർപ്പുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം ഓരോ ദിവസ പത്രവാർത്തകളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് അതുവരെ നമ്മളെ പൊന്നുപോലെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ ഉറുമ്പരിച്ച അവസ്ഥയിലും മറ്റുമൊക്കെ തെരുവിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അച്ഛനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് സഹിക്കാനേ പറ്റാത്ത വാർത്തകളാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരൊന്നും അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്നാലും നമ്മുടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരെ മാറ്റി നല്ല രീതിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരണം അച്ഛനെ അമ്മയും പ്രായമുള്ളവരെയൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ എന്തായാലും പ്രാപ്തരാക്കണം നമ്മുടെ ഒരു കബാബായിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് പ്രായമുള്ളവർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് മണിക്കൊന്ന് സ്കൂളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പലഹാരമാണ് അവർ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഇതുപോലെ പോഷകപ്രദമായ എല്ലിനൊക്കെ ബലം കിട്ടുന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അയൺ ആവശ്യത്തിന് അയൺ കണ്ടൻറ് ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തൈര് കബാബ് ദാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തൈരും ചീസും ആവുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന് അങ്ങനെ കാര്യമായ ഒരു ഷേപ്പിലൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മളിതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് തൈരും ചീസും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഷേപ്പിലൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല കുറച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഇട്ടുന്നോട്ടെ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതല്ല കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയോ കുറച്ച് റാഗിപ്പൊടിയോ ഈ മിക്സിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കബാബ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ല പുതിന ചട്നിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഗ്രീൻ ചട്നിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് ഈ തൈര് കബാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്കും പറ്റുന്ന ഡിഷ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ തൈര് കബാബ് ട്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ അതുവരെ സ്നേഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുക കത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാറുമുണ്ട് റീന ചേച്ചിയുടെയും ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെയും പാചകം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീകുമാരി കൊല്ലം ശ്രീകുമാരി ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും മുടങ്ങാതെ കാണുക റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കുകയും വേണം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണ് നോക്കാം
ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുക അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വീണ്ടും പുതു പുത്തൻ രുചികളുമായി നമുക്ക് കാണാം ബബായ് കോസ്റ്റ്യൂം കേട്ടസി ലൈഫ് ടെക്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഓറഞ്ചസ് ബോട്ടി കളക്ഷൻ എടപ്പള്ളി കൊച്ചി ലേറ ഫെലിക്സ് റോഡ് തമ്മനം കൊച്ചി Thank you.